Hi all, welcome to the new video of microprocessor and embedded system. Now we are going to discuss the interfacing of LEDs. That's what we are going to do. Now we are going to subscribe to our channel. That's why we are going to subscribe to our channel. That's why we are going to notify our videos. Now we are going to do a basic concept of IO devices. That's why we are going to do a basic concept of IO devices. That's the input devices. Mainly provide information. To the MUP, ada itu MUP itu urut lagi, kan? Nama kita data yang dapat. Nama kita keyboard juga, nama kita prosesor yang ada key keys. Ada yang seperti signal yang MUP itu urut lagi beri. Then example seperti mana switch yang keyboard, scanners, digital camera. Ada kan? Nama kita urut lagi data kita kemudian diubah ke items. Then output devices seperti mana? Yang ada portek yang dengan yang beri orang ada. Ada itu receives digital information from the MUP. Adalah microprocessor itu perutnya kita ada beri nanti, ni adalah output device yang seperti ini. Example seperti ini, kita ada screen, ada printer, ada LCD display, seven segment display, LED. Ini adalah kita ada beri example seperti ini. So devices are can interface to the MUP using I/O ports. Apa different I/O ports yang kita ada, kita mainly connect ini. Apa itu tu figure ana? Apa itu nanti, nama kita port suruh cuci urutan dah. Ada pun, ini adalah nama MUP ana. Karena MUP ada address bersih urut urutan dah. Then ada address decoder urut urut input port yang urut urut urutan dah. Apa input itu adalah switch urut urut kiri urut urut. Angin itu ni sambo urut urut. Nama kita input port urut urut urutan dah. Apa ini urut 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 apa mu pada orang report itu leh itu leh bawa bawa cerita ni, adanya nama kita kan dulu leh tu orang kau faham kan kita orang kerja macam ni, kita nama kita tu biologi, betul ceri satu disk, satu ceri satu figur ana, ayu interfacing kau dah tengok ni, okay, apabila nama kita mainly LED ni kau cerita orang beraya mana, apabila ni umpet anda ana LED bawa bawa nama kita cerita dah tu nak, ada LED means light emitting diodes ana, and it has two lead semiconductor light source. Apabila dua lead sana ini ada apa plus sama macam mana korespon dengan kodat ini ni ada ada glow je yang ada je yang ada. It is a p-n junction diode that emits light when it is activated. Apa ada light ini emitte yang ada je ya. Apa lah kalau di sini apa yang level ana ada activation mana ini ni ada automatically ada dalam balik jemari. When a suitable voltage is applied to the leads, the electrons are able to recombine with electron hole within the device. And this will release the energy in the form of photons. अब फोटॉन्स इन्टे जो उपयोग करना पड़ता है कि एनर्जी वेन इन्टा अब आ फोटॉन्स आये दोनों ना हमको तो कहाना बताने दे। And this effect is called the electroluminous. अब हमको तो पड़ता है कि वे लिच्छे एट बोले ना। The color of the light is depend upon the energy band gap of the semiconductor. अब कलर से पाला दें डाउ Pala LED bulb ini pala kalau saya rikim, cakapah LED bulb ini dia, ah, pertama glass ini kalau orang tu, berar orang tu different kalau saya, pasalnya mainly, nama kita, ipa, nama kita itu cium, ada itu band gap mati itu different different kalau saya, kudu kampat. Adik itu LED bulb ini dia glass ini kalau orang white ni rikim, ah, pasalnya, adik ni udilu berana kalau saya, nama kita change ya, betul, bye. Band gap itu mari kena ni, ada determine by the energy gain by different orang ni le, color changes ni ada. Apa ingat tak LED bulb itu semua kita nak tiada buat kita ni kurang cakap orang discuss yang mana main le. Apa main le? Ia dua tarikh tu lo connection ni sahaja nama kita explain je yang mana. Commonly used output peripheral in the embedded system, mana LED bulb tu, seven segment display tu nama kita buat kita ni. Apa dua tarikh tu connection ni sahaja nama kita LED bulb, LED ni nama kita main le use ni ada. Orang common cathode ni berapa? Orang common anode ni berapa? Apa common cathode ni berapa? Ini adalah dari kim. Semua LED bulb bulb ni, pada kita satu port sana orang lalu. Sorry, satu bit tan orang port lalu. Apa? Pada kita satu bit lalu, orang LED bulb fit itu tan orang lalu. LED cathode sar grounded. Ada itu semua LED bulb, semua cathode bulb lalu, kita short itu. Ada itu grounded. Then logic one from the output port will turn on the LED. Apa? Orang logic one output itu, kita ini dua orang lalu berjumpa. Ada orang lalu orang lalu berjumpa. Ada orang lalu orang lalu. Current is supplied by the I/O port called the current source. अब इधर एक अन्य दर नेम उन्होंने नोट करा ना। अब वो current source इंगन उन्होंने इधर एक अन्य दर नेम आना। अब हम आपके इधर figure बच्चे टेक्स्ट प्लेन जी दाला कुछ चुंगुडी दिन लगे तो मंसिल आओ लो। अब common क्या दोड़ा आना नम्बर एक्सप्लेन जी हमने। अब आप इधर figure नोका। अब इधर आना common क्या दोड़ा आना नम्बर एक्सप्लेन जी हमने। अब आप इधर figure नोक Pih dah ane common cathode tu berana. Apa ini bahaga ane ceriknya berana cathode tu beraya. Apa L L L D bulb bulan, nama lantas jadi short ayat itu common ayat cathode ground ayat itu nol. Okay, ada ane first point itu berana ikan. L L D cathode sar ground ayat. Apa L L L D bulan, nama lantas short ayat itu ground ayat. 
ദെൻ അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ട് പോർട്ട് ബി ആണോ സി ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സപ്ലൈ പുറത്തേക്ക് വരണം അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വാല്യൂ വരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഓൺ ആവുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഹൈ വാല്യൂ ഇവിടെ ലോ വാല്യൂ വന്നാലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലാണ് ബൾബ് കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈ വാല്യൂ വരണം അതായത് വൺ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ കറണ്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ വൺ ഫ്രം ദ ഐ ഒ പോർട്ട് ടേൺ ഓൺ ദ എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ മാത്രമാണ് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആവും ലോജിക്കൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ടിന് അടുത്തായിരിക്കും മെയിൻ ഉണ്ടാവുക മെയിൻലി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസും അഡീഷനും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൽ ഇ ഡി വല്ല അടിച്ച് പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദൻ ഇതിൻ്റെ അനദർ നെയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് സോഴ്സിങ് ഇസ് ദ അനദർ നെയിം കാരണം കറണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആനോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി വളർത്തി നമ്മൾ തലയിച്ചു വെച്ചു അതായത് എല്ലാ ആനോഡുകളും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആനോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കണം ഗ്രൗണ്ട് അല്ല നമ്മളോട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ എൽ ഇ ഡീസ് ആർ കണക്ട് ഓൾ ആനോഡ്സ് ആർ കണക്ട് ടു ദർ ആൻഡ് ഗീവൺ ടു ദ പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് പവർ ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കാതോഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി വളവ് കത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ സീറോ വരണം ആക്റ്റീവ് സീറോ വന്നാലും അതായത് ലോജിക്കൽ സീറോ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി വളവ് ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കണേ ലോജിക്കൽ സീറോ ഫ്രം ദ ഐ ഒ പോർട്ട് വിൽ ടേൺ ഓൺ ദ എൽ ഇ ഡീസ് അതായത് ഇവിടെ സീറോ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എൽ ഇ ഡി ബൾ കത്തുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നേരത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ ലോജിക്കൽ വൺ വരണം ലോജിക്കൽ വൺ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എൽ ഇ ഡി ബൾ കത്ത് കത്തുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ വന്നാൽ മാത്രമേ കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അനദർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സിങ്കിങ് എന്നാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് കറണ്ട് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ചിപ്പ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഈ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണം മെയിൻലി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് സിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അനദർ നെയിമാണ് കോമൺ ആനോഡിൻ്റെ അനദർ നെയിമാണ് കറണ്ട് സിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കാതോഡിൻ്റെ അനദർ നെയിമാണ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യും കാരണം മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറാണ് പുറത്തേക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടവ സപ്ലൈ അതാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഐ ഒ പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അനദർ നെയിംസ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങളെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തെറ്റാറുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിങ് ഫിഗർ നമ്മളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസിങ് ഐ സി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിങ് ഐ സിയുടെ പോർട്ട് എയിൽ നമ്മൾ എട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ കാതോഡ് ആണ് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ കാതോഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ നിന്നായിരിക്കും പോർട്ട് എ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പോർട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡീസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ വിത്ത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ
അതായത് ചില ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോട്ട്സിൻ്റെ ചില ഡോട്ട്സിൻ്റെ ചിലതിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി ആർ ഗിവൺ എ സ്ക്വയർ വേവ് പാറ്റേൺ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് വിച്ച് ഈസ് സപ്ലൈ ബൈ ദ ബിൽറ്റിൻ ഡ്രൈവർ ബിൽറ്റിൻ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ വൈൻ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഡാർക്ക് കളർ വരും അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെവൻ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സെവൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് അതായത് ഏതൊക്കെ ഡോട്ട്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബ്ലോക്സൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്വയർ വേ പാറ്റേൺ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ വേ പാറ്റേൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാ ആ അവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ വേ പാറ്റേൺ തരുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽറ്റിൻ ഡ്രൈവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഓക്കെ ദ ഡ്രൈവർ ഈസ് ഇൻ്റർഫേസ് വിത്ത് ദ പ്രൊസസർ യൂസിങ് സിഗ്നൽസ് സച്ച് ആസ് ഡാറ്റ ലൈൻസ് എനേബിൾഡ് റീഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൽ സി ഡികൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിൻസും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്വയർ വേവ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ടത് അവിടേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എൽ സി ഡിയുടെ ഓരോ പോയിൻസിലേക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാർക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക മെയിൻലി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിങ് ഓഫ് എൽ സി ഡിസ് അപ്പോൾ ഒരു എൽ സി ഡി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ സി ഡിയുടെ പോർഷൻ അപ്പോൾ എൽ സി ഡിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കുറച്ച് പിൻസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മെയിനിലായിട്ട് വരുന്ന പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതായത് വി എസ് എസ് വി സീറോ ആൻഡ് വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കും ദെൻ ഇതൊരു പോർട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റിന് ഒരു പിന്നാണ് ഈ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രാക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ആണ് വേരി ചേഞ്ച് ചെയ്യണനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പിന്നുകൾ മെയിൻലി ഇതാണുള്ളത് എൽ സി ഡിയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് റീഡ് റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പിന്നുണ്ട് പിൻ രജിസ്റ്റർ സെലക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബസിൻ്റെ എട്ട് പിന്നുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പോർട്ട് ബി എന്നാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ പോർട്ട് സി ആണ് ഇവിടെ ഇയും രജിസ്റ്റർ സെലക്റ്റും റീഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എ ടു ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ ഐ സി തന്നെയാണ് ദെൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസിസ് കണക്ട് ടു നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ നമുക്ക് വേറെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസിങ് ഓഫ് എൽ സി ഡി എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്ക് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മെയിൻലി സോ അപ്പോൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ദ അനലോഗ് സിഗ്നൽ സച്ച് ആസ് സൗണ്ട് പിക്ക് ബൈ ദ മൈക്രോ ഫോൺ എക്സെട്ര ടു എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ അത് അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഡിജിറ്റലായി മാറ്റാണ് നമ്മൾ എ ഡി സി എസ് യൂസ് ചെയ്യണം മെയിൻലി എ ഡി സി എസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് ഓർ ദ കറണ്ട് ടു എ ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ പ്രപ്പോഷൻ ടു ദാറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന അനലോഗ് വോൾട്ടേജോ കറണ്ടിനോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ ഡി സി കണ്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാക്കിനെ കുറിച്ച് ഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ടു അൺലോ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ്